Pada bagian ini akan dibahas tentang struktur histologi dari serviks, vagina, dan kelenjar payudara. Secara anatomis, antara uterus dan vagina ada struktur peralihan yang disebut dengan serpik. Serpik pada bagian dalamnya tersusun oleh jaringan ikat dense collagenous connective tissue. Jadi, struktur dari serpik cukup padat. Jika dilakukan perabaan pada serpik, maka akan terasa cukup padat. Karena merupakan area peralihan, maka pada serpik ditemukan dua jenis epitel, yaitu epitel yang melapisi seperti melapisi bagian dalam dari uterus, yaitu simple columnar, dan epitel yang melapisi bagian dalam vagina, yaitu berlapis pipih. Area peralihan ini sangat rentan mengalami masalah. Contohnya adalah kanker serpik. Untuk melakukan deteksi dini dari kanker serpik, maka bisa dilakukan pengambilan sampel pada area peralihan tersebut dengan cara yang disebut dengan pap smear. Dengan cara tersebut, maka bisa diambil sampel dan bisa diketahui apakah sudah terjadi perubahan histologi atau belum. Ada struktur yang sangat penting pada serpik yang berperan besar dalam proses seksual, yaitu cervical gland. Cervical gland memproduksi produk yang membasahi serpik dan juga melubrikasi bagian dalam dari vagina. Produk dari cervical gland sangat bervariasi dalam hal kekentalannya yang dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Ada masa di mana Produknya sangat encer, ada masa di mana produknya sangat kental. Kekentalan dari produk cervical gland selain dipengaruhi oleh siklus menstruasi, juga dipengaruhi oleh obat-obat yang dikonsumsi atau diberikan dari luar. Contohnya adalah obat-obat untuk kontrasepsi yang juga bisa mempengaruhi kekentalan dari produk cervical gland. Produk dari cervical gland, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sangat berperan penting dalam proses seksual. Karena pada faktanya, tidak ditemukan adanya gland pada vagina. Padahal, untuk proses seksual, vagina memerlukan lubrikasi. Ini adalah struktur dari organ vagina. Vagina merupakan tabung muskuler yang tersusun oleh otot polos. Pada bagian dalam dari lumen vagina, dilapisi epitel yang sangat kuat, yaitu epitel berlapis pipih dan lapisan epitelnya cukup tebal. Vagina dalam proses seksual membutuhkan lubrikasi yang cukup tinggi tetapi tidak ditemukan adanya gland pada vagina sehingga lubrikasi dari lumen vagina sangat banyak tergantung dari produk dari cervical gland selain itu sebagian dari cairan yang melubrikasi permukaan epitel vagina juga didapatkan dari proses perpindahan cairan dari pembuluh darah besar yang didapatkan pada dinding vagina. Yang perlu diketahui lagi bahwa pada permukaan vagina hidup semacam normal flora yaitu lactobacillus bacilli yang berperan besar dalam menjaga pH pada vagina menjadi relatif sangat asam. Hal ini terjadi karena epitel-epitel pada permukaan vagina melepaskan glikogen yang kemudian mengalami proses fermentasi oleh lactobacillus sehingga terbentuk asam. Kondisi asam pada vagina sangat penting untuk melindungi vagina dari 
bakteri-bakteri patogen yang mungkin bisa masuk dari luar. Kemudian, pada dinding vagina ditemukan otot polos dan ada beberapa jaringan ikat yang memberikan karakteristik vagina menjadi sangat elastis karena pada otot polos ditemukan sebaran sabut-sabut elastis yang cukup banyak. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan membahas tentang struktur dari mamari gland. Kelenjar payudara sebenarnya bukan bagian langsung dari sistem reproduksi, tetapi sangat penting karena mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dari reproduksi seseorang. Secara umum, kelenjar payudara antara pria dan wanita itu sebenarnya sama sebelum usia pubertas. Kemudian, setelah usia pubertas, karena perubahan hormonal, maka terjadi perubahan karakteristik antara kelenjar payudara pria dan kelenjar payudara wanita. Secara umum, kelenjar payudara atau payudara disusun oleh ductus-ductus, kemudian tersusun oleh, juga oleh unit-unit produksi yang disebut dengan alveolus. Di antara ductus dan alveolus, itu bisa ditemukan jaringan ikat dan kelenjar lemak, terutama pada wanita. Ada dua kondisi dari kelenjar payudara pada wanita, yaitu kondisi aktif dan kondisi tidak aktif. Kondisi tidak aktif, misalnya, ditemukan pada wanita yang tidak hamil, yaitu wanita yang mulai pubertas sampai sebelum hamil. Secara struktur, pada payudara yang atau kelenjar payudara yang tidak aktif, itu lebih banyak atau hampir semua tersusun oleh ductus-ductus, sedangkan alveolusnya atau unit produksinya tidak berkembang. Dan tentu bisa ditemukan jaringan ikat, kemudian jaringan adipose. Kemudian setelah seorang wanita memasuki usia atau masa kehamilan, maka mulailah terjadi perubahan pada struktur payudara, di mana ada perkembangan duktus yang lebih masif, kemudian akan terbentuk banyak unit-unit produksi, yaitu alveolus. Dan kemudian setelah seorang wanita melahirkan, maka produk dari kelenjar payudara baru bisa disekresikan. Demikian kuliah saya yang bertopik struktur histologi dari female genital system. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami reproduksi wanita secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada saran, mohon disampaikan ke email berikut. Dan jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan video-video histologi manusia dan biologi sel yang berikutnya.